हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीआरपी एकेडमी सीआरपी एकेडमी में तुम्हारे सकल के स्वागत तो हमरा अपकमिंग कोलकाता पुलिस कांस्टेबल 2022 के लक्ष्य करे प्रस्तुति दीची एवं तुम्हारे कोलकाता पुलिस कांस्टेबल रे मेन परीक्षार सिलेबस है रोए छे इंग्रजी तो এখন থেকেই আমরা সেই জন্য ইংরেজি কে একটু টার্গেট করছি প্রতি সপ্তাহে অল্টারনেট ডে তে আমরা ইংরেজি প্র্যাকটিস সেট করছি বিগত পাঁচটা আমরা সেট করে ফেলেছি ইংরেজি এবং আজকে আমরা করব ইংরেজি সেট নাম্বার 6 তো ইংরেজি থাকবে 10 নম্বর তো সেই 10 নম্বরকে লক্ষ্য করে আমরা এই সমস্ত ইংরেজির প্র্যাকটিস সেট এখন থেকেই অল্টারনেট ডে তে করছি তো যাই হোক অল্টারনেট ডে তে দুপুর 12টা থেকে এই ক্লাসগুলো থাকছে তো তোমরা এগুলো কিন্তু ফলো করো এখান থেকে কিন্তু একটু তোমরা আইডিয়া হয়ে যাবে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এবং শুধুমাত্র কলকাতা পুলিশ কনস্টেবলের জন্য নয় তারপরে আসে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল এবং সেখানে কিন্তু ইংরেজি একটা খুবই ভাইটাল সাবজেক্ট তো এখন থেকে আমাদের কিন্তু ইংরেজিটাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে তো আমাদের কিন্তু একটা আইডিয়া হয়ে থাকবে তো যাই হোক আজকে ক্লাসটা করব তার আগে সিআরপি একাডেমির টেলিগ্রাম চ্যানেলে যারা যুক্ত হওনি তারা একটু যুক্ত হয়ে যাও এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হতে থাকলে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও যারা পুলিশ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছ তো আজকে ক্লাসে কি কি প্রশ্ন তো রয়েছে এবারে দেখে নেওয়া যাক প্রথম প্রশ্ন কি বলছে চুজ দা কারেক্ট मीनिंग অফ দা গিভেন ইডিয়াম অর ফ্রেজ অর্থাৎ একটা ইডিয়াম এবং ফ্রেজ দা রয়েছে সেটার সঠিক অর্থ কি সেটা খুঁজে বের করতে হবে দেখো এক নম্বর প্রশ্ন উই শুড গিভ এ ওয়াইড বার্থ টু ব্যাড ক্যারেক্টারস উই শুড গিভ এ ওয়াইড বার্থ to the bad characters ei je wide berth e tolay dekho underline kora dewa hoyeche to etar actual meaning ta ki nicher option gulor moddho theke kon ta ashol ortho prokash korche ei wide berth er to proshno number 1 er shothik uttor hoye jabe dekhe nao option c keep away from keep away from mane hocche dure shorie rakha dure shorie राखा बा होच्छे एरिये चौला ठीक है जे कोनो किचुते के एरिये चौला टाके बोला है ए वाइट बार्थ नेक्स्ट देखो दूसरा नंबर आरो एक टी इडियम एवं फ्रेश कोर्टे हवे द ओल्ड मैन वास काट टू द क्विक व्हेन हिज रीच सॉन रिफ्यूज टू रेकॉग्नाइज हिम द ओल्ड मैन वास काट टू द क्विक व्हेन हिज रीच सॉन तो एक काट टू क्विक ए इडियम और फ्रेश टर एक्चुअल मीनिंग की नीचे ऑप्शन गुलर मोड़ो थे के तो प्रोस्टो नंबर दो एर शॉटी कुतुर होए जाते हैं को ऑप्शन बी हार्ट इंटेंसली अर्थात प्रोबोल दुखो पावा ठीक है जे बा आघात पावा तो सेंटेंस टर मीनिंग की देखा चे বা দাঁড়াচ্ছে দেখো দা ওল্ড ম্যান ওয়াজ কাট টু কুইক অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্যক্তিটা প্রবল আঘাত পেল হোয়েন হিজ রিচ সন যখন তার ধনী পুত্রটি রিফিউজ টু রেকগনাইজ হিম অর্থাৎ তাকে চিনতে অস্বীকার করলো ওকে তো সঠিক উত্তর হবে হার্ট ইনটেন্সলি অর্থাৎ খুব ডিপলি অর্থাৎ প্রবল কিন্তু দুঃখ পেল নেক্সট তিন নম্বর দেখো আরো একটি ইডিয়াম এবং ফ্রেজ করব পরীক্ষা কিন্তু ইডিয়াম ফ্রেজ ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টেন্স থেকে বেশি প্রশ্ন আসছে তো সেই জন্য আমরা এগুলো একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করব এবং আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যেকটা প্র্যাকটিস সেটে কখনো ইডিয়াম বেশি করব কখনো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টেন্স বেশি করব এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমরা কিন্তু ক্লাসগুলো করব ওকে নেক্সট দেখো আই রিকোয়েস্টেড হিম টু পুট ইন এ ওয়ার্ড ফর মি আই রিকোয়েস্টেড হিম টু পুট ইন এ ওয়ার্ড ফর মি তো এই পুট ইন এ ওয়ার্ড ফর মি এর অ্যাকচুয়াল मीनिंगটা কি হবে নিচের অপশনগুলোর মধ্য থেকে तो सठिक उत्तर है अपशन डी रेकमेंड करा अर्थात कथा बला ठीक है रेकमेंड करा से बला कथा बला रेकमेंड करा से पुटे वार्ड फर मी अर्थात अनुरोध कर लमार हो एक कथा हे बोलते तो एक्चुअल हल की रेकमेंड करा नेक्स्ट देखो चार नम्बर सबस्टिट्यूट दार्ड সরি সাবস্টিটিউট দা কারেক্ট ওয়ার্ড অফ দা গিভেন সেন্টেন্স অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স দেয়া হয়েছে সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা এক কথায় কিভাবে কোন একটা শব্দের মাধ্যমে সাবস্টিটিউট করতে পারবো বা প্রকাশ করতে পারবো সেটা দেখতে হবে অর্থাৎ এই রকম প্রশ্ন হলো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন দেখো এ পারসন হু প্রিটেন্ডস টু হ্যাভ মোর নলেজ অর স্কিল দ্যান হি রিয়েলি হ্যাজ অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যে ভান করে যে 
তার প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান রয়েছে আসলে তার কিন্তু সেই পরিমাণ জ্ঞান নেই অর্থাৎ কম পরিমাণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে এমন ভাবে দেখায় যে তার প্রচুর জ্ঞান এবং স্কিল রয়েছে তো এই রকম ব্যক্তিকে আমরা কি বলে থাকি তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি চার লাটান বলে থাকি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং দেখো আনকমন প্রশ্ন কিন্তু আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের করছি ঠিক আছে তো চার লাটান বলে থাকি সেই রকম ব্যক্তিকে যে খুব জ্ঞানী নিজেকে খুব নিজেকে খুব জ্ঞানী মনে করে নিজের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও না থাকা সত্ত্বেও ওকে নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন আরো একটি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিউশন করব এ পার্সন হু ফরসেক রিলিজিয়ান অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যার সমস্ত ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়েছে বা ত্যাগ করেছে ফরসেক মানে কি ত্যাগ করা অর্থাৎ সে তার নিজের ধর্মকে ত্যাগ করেছে এই রকম ব্যক্তিকে আমরা কি বলবো তো পাঁচ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি রেনেগেড রেনেগেড আমরা বলে থাকি রেনেগেড কথাটির অর্থ কি বিধর্মী ঠিক আছে বিধর্মী বা ধর্ম ত্যাগী ধর্ম ত্যাগী ব্যক্তি ওকে নেক্সট ছ নম্বর আরো একটি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্ক্রান করবো দেখো কি বলছে ওয়ান হু স্টাডিস ইনসেক্ট লাইফ অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি যে ইনসেক্টের অর্থাৎ পতঙ্গ নিয়ে পতঙ্গ ঠিক আছে পতঙ্গদের নিয়ে কি করে স্টাডি করে বা গবেষণা করে এই রকম ব্যক্তিকে আমরা কি বলে থাকি তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন সি এন্টোমোলজিস্ট অর্থাৎ পতঙ্গ পতঙ্গ গবেষক ওকে আর জিওলজিস্ট মানে হচ্ছে ভূত্বক বিশেষ বিশেষ জিওলজিস্ট মানে হচ্ছে যারা জীবন বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে এবং বটানিস্ট মানে হচ্ছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে ওকে দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন চেঞ্জ দা ভয়েস ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে দেখো কি বলছে দা বয় কিল্ড দা স্নেক উইথ এ স্টিক দা বয় কিল্ড এ স্নেক সরি কিল্ড দা স্নেক উইথ এ স্টিক তো কিভাবে করব আগে দেখতে হবে কোন টেন্সে দেওয়া রয়েছে দেখো কিল্ড দিয়েছে অর্থাৎ এটা কি দেশে দেওয়া রয়েছে পাস্ট টেন্সে সিম্পল পাস্ট টেন্সে দেওয়া রয়েছে তো কি করব দেখো আমরা কি জানি অবজেক্টটা চলে যাবে প্রথমে সাবজেক্টে অর্থাৎ দা স্নেক তারপরে কি করব করব আমরা ওয়াজ আনবো যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে তো সেই জন্য ওয়াজ নিয়ে আসলাম যেহেতু এটা সিঙ্গুলার নাম সিঙ্গুলার নাম্বার তো দা স্নেক ওয়াজ কিল্ড ঠিক আছে বাই দা বয় তো বাই দিয়ে আমরা যেটা সাবজেক্ট থাকে সেটাকে আমরা অবজেক্ট করে দিই তো অবজেক্ট করে দিলাম এবং যেটা পড়ে রয়েছে সেটা আমরা বসিয়ে দেবো ঠিক আছে উইথ এ স্টেক তো কোনটা সঠিক উত্তর হয়ে গেল তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে দেখো অপশন এ দা স্নেক ওয়াজ কিল্ড বাই দা বয় উইথ এ স্টেক ওকে অপশন বি কিন্তু দা স্টিক ওয়াজ কিল্ড মানে বাড়িটাকে মারা হয়েছে বয়টাকে দ্বারা একটা সাপের দ্বারা একদমই ভুল তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ নেক্সট আট নম্বর প্রশ্ন দেখো ফাইন্ড দা কারেক্ট স্পেল্ড ওয়ার্ড অর্থাৎ নিচের অপশন গুলোর মধ্যে থেকে কোনটা সঠিক বানান করে দেওয়া রয়েছে সেটা খুঁজতে হবে এই রকম প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় অবশ্যই তিনটে থাকবে এই স্পেলিং টেস্ট কিন্তু অবশ্যই দুটো থেকে তিনটে থাকবে সেই জন্য আমাদের একটু বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে এইগুলো তোমরা এক্সারসাইজ মেনেও দেখেছো স্পেলিং টেস্ট কিন্তু তিনখানা দিয়েছে এবং গত বছরও ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ মেন পরীক্ষা কনস্টেবল সেখানেও কিন্তু তিনখানা ছিল তো দেখো অ্যাম্বিলিস অ্যাম্বিলিস শব্দটার অ্যাকচুয়াল মিনিং কি হবে বা সরি কোনটা বানানো হবে তো আট নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন সি দেখো অ্যাম্বেলিস ই এম বি ই এল এল আই এস এইচ এটা খুবই তোমাদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করছে যে এই স্পেলিং টেস্ট তোমাদের জানা আসবে কি অজানা আসবে ঠিক আছে তো আমরা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করব যদি জানা আসে তো ভালো না হলে এটা কিন্তু খুবই রিস্কের ব্যাপার এত কাছাকাছি বানানগুলো দেয়া থাকে যে সঠিক উত্তরটা বের করা কিন্তু খুবই চাপের হয়ে পড়ে তো আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেল করে রাখবো অনেক কিছু যদি কমন আসে তো ভালো কিন্তু এটা আমার হাতেও কিছু করার নেই ঠিক আছে কেননা পৃথিবীতে প্রচুর বানান রয়েছে সেখান থেকে কোনগুলো আসবে সেগুলো কিন্তু বলা মুশকিল তবু যেগুলো আসার চান্স রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমি করে দেবো তো এটার মিনিং কি এটার মিনিং হচ্ছে অলঙ্কৃত করা অলঙ্কৃত করা নেক্সট ন নম্বর আরো একটা কারেক্ট স্পেলিং তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে সেটা হচ্ছে ল্যাসিভিয়াস ল্যাসিভিয়াস স্পেলিংটার কোনটা সঠিক বানান এখানে থেকে তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে 
तो नौ नंबर प्रश्न सठीक उत्तर अबशन सी एल ए एस सी आई भि आईओ एस लैसिभिया तो यार सठिक उत्तर अर्थ हलो कमुक सरि की कमुक कमुक कमार्थ कमार्थ बाटा के बला लम्पट ओके लम्पट नेक्स्ट दस नम्बर और एक स्पेलिंग टेस्ट करब देखो इ रिलिभेंट इ रिलिभेंट शब्द स्पेलिंग नीचे अपशन गुरुटा खुजे बेर करो तो दस नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर अबशन डी आई डबल आर इल इ भि ए एन टी रिलिभेंट एट खुब गुरुत्वपूर्ण बनाना क्योंकि आसते परे तो यार अर्थ की अर्थ हलो अप्रासंगिक खुजे बेर करते देखो आईदार नेमु और मेन्नु आर इन द रंग बोथ कैन सार्टनलि ने आईदार नेमु और मेन्नु आर दंग आर इन द बोथ कैन सार्टनलि ने प्रश्न सेट कर तो सठिक उत्तर कर चेष्टा कर तो एगारो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर सठिक उत्तर अबशन बी आर इन द रंग भूल भूलते कथा रही है आरना आर बदले की आर बदले हवा उचित छो कज इज टा क्यों इज हो जो देखो आईदार और अथवा नाइदार ठीक है नर यो थक तक ठीक है ये काछर जो नियारेस्ट नियारेस्ट जो सबजेक्ट थक ठीक है नियारेस्ट सबजेक्ट अनुजायी अनुजायी ठीक है भार्व भार्व बस तो एखे की रही है मेन्नू रही है मेन्नू हे कि थार्ड पार्सन सिंगुलर नम्बर नाम तो से ही एखे कि बस एखे बस इज बस ओके नेक्स्ट बारो नम्बर प्रश्न तो एक सरि क्यों बैकग्राउंडे बाड़ी कूकुर खुब ही चेचा ठीक है तो ताकि तो शांत करा जाए तो एक बैकग्राउंड नएस होते तरह क्योंकि सरि बारो नम्बर प्रश्न देखो कि रिड देंटेंस एंड स्पट दर और एक सेंटेंस तुम्हारे स्पटिंग एर बेट करते हैं देखो कि नान अफ टू गार्लस हू आर प्रेजेंट एपियर टू बी इनक्लिन टू लिसन टू देंट भ अर्थात को पार्टे भूल रही है नान अफ टू गार्लस हू आर प्रेजेंट एपियर टू बी इनक्लिन टू लिसन देंट भयस नीचे अबशन गुरु मध्य सठिक उत्तर तो प्रश्न आरोप बारो सठिक उत्तर अबशन ए नान अफ टू गार्लस ये भूल रही है तो भूल क्या रही है नान ये नान क्या ठीक है नान क्या नान बदले तुम्हारे व्यवहार करा उचित की व्यवहार करते हैं नाइदारायदार से हलो फर टू पार्सन ठीक है टू पार्सन तो टू गार्लस तो टू गार्लस व्यवहार करते हैं नायदार नेक्स्ट देखो तेर नम्बर प्रश्न इम्प्रूव देंटेंस फ्रम द गिभन वार्ड अर्थात तुम्हारे नीचे अबशन गुरु मध्य पार्टिकुलर जैसे देखो आंडारलैन कर देरलैन जैगा तुम्हारे सबसिट कर इम्प्रूव करते करते देखो सेंटेंस टाइम यू हाव कम हेयर उथ ए भिउ टू इन्साल्ट मि यू हाव कम हेयर उथ ए भिउ टू इन्साल्ट मि अर्थात अपमान कर एक तुम दृष्टिभंगी नहीं तो टू इन्साल्ट नीचे अबशन गुरु मध्य थे कि भावशन दिए सबसिट कर सेंटेंस टाइम इम्प्रूव कर ना कि नो इम्प्रुभमेंट अर्थात ना कि सेंटेंस सठिक दे रही है तो तेर नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए सठिक उत्तर अबशन बी अफ इन्साल्टिंग मि अर्थात सेंटेंस टा कि सेंटेंस टा यू हाव कम हेयर उथ ए भिउ अफ इन्साल्टिंग मि ओके तो 
এটাই কিন্তু সঠিক উত্তর হবে অর্থাৎ বি অপশন যদি আমরা চুজ করি সেন্টেন্সটা আরো বেশি ইম্প্রুভ হবে নেক্সট দেখো চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে প্রপার সিকুয়েন্স শুড বি অর্থাৎ এই সেন্টেন্স গুলোকে সঠিক ভাবে তোমাদের সাজাতে হবে এরকম প্রশ্ন কিন্তু দুটো অবশ্যই অবশ্যই আসতে পারে এক্সারসাইজ মেনে কিন্তু সেই রকমটা দেখেছি দেখো এস ওয়ান এবং এস সিক্স এই দুটো কিন্তু ফিক্স থাকবে তোমাদের চেঞ্জ করতে হবে মাঝখানের এই পি কিউ আর এস গুলোকে তো প্রথম সেন্টেন্সটা কি বলছে দেখো হোয়েন এ স্যাটেলাইট ইজ লঞ্চড দ্য রকেট বিগিনস বাই গোয়িং স্লোলি আপওয়ার্ডস থ্রু দ্য এয়ার এবং শেষের সেন্টেন্স দেখো কনসিকুয়েন্টলি দ্য রকেট স্টিল ডাস নট বিকাম টু হট এবং নিচের যে সেন্টেন্স গুলো সেগুলো দেখো পি নম্বরে কি রয়েছে হাও এভার দ্য হায়ার ইট গোস লেস এয়ার ইট মিটস তারপর কিউ দেখো অ্যাস দ্য রকেট গোস হায়ার ইট ট্রাভেল ফ্রাস্টার আরে দেখো ফর দ্য অ্যাটমসফিয়ার বিকামস থিনার এস দেখো অ্যাস দ্য রেজাল্ট দেয়ার ইজ লেস ফিক্সার ওকে তো একটু সময় দিচ্ছি তোমরা ভেবে চিনতে সঠিক উত্তরটা করার চেষ্টা করবে তারপর আমি উত্তরটা বলে দেবো चौद नम्बर प्रश्न को सठिक उत्तर है तो देखो सेंटेंस प्रथम सेंटेंस आगे भलोक पढ़ो एस वन हुएन ए सैटेलैट इज लंच अर्थात जो एक सैटेलैट के लंच कर रकेट बींगस बै गोईंग स्लोलि अर्थात प्रथम धीरे धीरे ओपर दिखे उठे अपवर्ड्स धीरे धीरे ऊपर दिखे उठे थ्रो द एयर अर्थात बतास मध्य दिए ठीक है एरपर को सेंटेंसा दी भलो लागे सेंटेंसा ठीक ठाक बस देखो किऊटा किऊटा के जो प्रथम बसाई देखो As the rocket goes higher, তারপর ধীরে ধীরে যখন উপরের দিকে ওঠে ইট ট্রাভেলস ফাস্টার এটা কিন্তু তার গতিবেগটা বাড়ায় তারপরে লাইনটা দেখো দুই অর্থাৎ পিটাকে যদি আমরা দুই করি কি হবে হাও এবার যদিও দ্য হায়ার ইট গোস ইট লেস এয়ার টু মিট এবং যাই হোক যত ওপরে যাবে ততই কিন্তু বাতাসের যে বাতাসটা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে ঠিক আছে তারপর এটা কি দেবো আমরা দেখো আর যদি দিই আরো ভালো লাগবে ফর দ্য অ্যাটমসফিয়ার বিকাম থিনার এবং যে বায়ুমণ্ডল সেটা কিন্তু আরো বেশি পাতলা হতে থাকবে তারপর চার নম্বর দেখো অ্যাজ এ রেজাল্ট যার ফলে দেয়ার ইজ লেস সেকশন এবং তার যার ফলে কি সেখানে ঘর্ষণ বলটা সেটা কিন্তু অনেকটা কমে যাবে এবং এস সিক্স দেখো কনসিকুয়েন্টলি দ্য রকেট স্টিল ডাস নট বিকাম হট এবং যার ফলে রকেটটা কিন্তু বেশি গরম হবে না তো এটাই কিন্তু ঠিকভাবে সাজানো হলো অর্থাৎ কিউ প্রথমে তারপরে পি তারপরে আর তারপরে এস তো কোন অপশনে রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশনে কিউ পি আর এস ওকে নেক্সট দেখো পনেরো নম্বর প্রশ্নটা আমরা দেখব একই রকম এস ওয়ান এস টু ফিক্স থাকবে এস সিক্স ফিক্স থাকবে মাঝখানে পি কিউ আর এস কে চেঞ্জ করতে হবে সেন্টেন্সটা কি ভেনিস ইজ এ স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড বিউটিফুল সিটি ইন দ্য নর্থ অফ ইতালি ভেনিস খুব সুন্দর এবং অবাক করা একটি শহর ইতালির নর্থে এবং নিচের হচ্ছে এস সিক্স দেখো দিস ইজ বিকজ ভেনিস হ্যাজ নো স্ট্রিট এবং মাঝখানের যে পয়েন্টগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো পড়ে নি দেয়ার আর অ্যাবাউট ফোর হান্ড্রেড স্টোন ব্রিজ জয়নিং দ্য আইল্যান্ডস অফ ভেনিস কিউতে দেখো ইন দিস সিটি দেয়ার আর নো মোটর কার্স নো হর্স নো বাসেস চার আরে দেখো দিস স্মল আইল্যান্ড নেয়ার ওয়ান অ্যানাদার এবং এস এ দেখো ইট ইজ নট অ্যান আইল্যান্ড বাট এ হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টিন আইল্যান্ডস ওকে তো এস সিক্সটা আরো একবার ভালো করে পড়বো তারপর আমরা ধরতে পারবো কোন সেন্টেন্সটা হবে দেখো ভেনিস ইজ এ স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড বিউটিফুল সিটি ইন নর্থ ইতালি ইতালির উত্তরে একটা সুন্দর এবং অবাক করা শহর হলো ভেনিস তো এটার পরে কোন সেন্টেন্সটা আসবে বলে মনে হচ্ছে দেখো যদি আমরা এসটাকে ধরি প্রথমে যদি এসটাকে ধরি এক নম্বর ইট ইজ নট অ্যান আইল্যান্ড বাট এ হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টিন আইল্যান্ডস অর্থাৎ এটা শুধুমাত্র একটা দ্বীপ নয় এটা বরং একশো সাতখানা দ্বীপের একটা দ্বীপপুঞ্জ ঠিক আছে তারপরে কোনটা দেখবো আমরা তো আমরা তারপরে দেবো দেখো আরটাকে যদি আর দিই দি স্মল আইল্যান্ডস আর নেয়ার ওয়ান অ্যানাদার এবং এই ছোট ছোট আইল্যান্ড গুলো একে অপরের কাছাকাছি রয়েছে তারপরে আমরা পিটাকে তিন ধরবো দেখো দেয়ার আর অ্যাবাউট ফোর হান্ড্রেড ওল্ড স্টোন ব্রিজেস জয়নিং দ্য আইল্যান্ডস অফ ভেনিস এবং সেখানে প্রায় চারশোর মতো হচ্ছে পুরানো স্টোন ব্রিজ রয়েছে যেগুলো এই ছোট ছোট আইল্যান্ড গুলোকে যুক্ত রাখছে এবং চার নম্বর দেখো দি সিটি দেয়ার আর নো মোটর কার্স নো হর্স নো বাসেস এবং এই শহরে কোনো মোটর গাড়ি নেই কোনো ঘোড়ার গাড়ি নেই এবং কোনো বাসও নেই দিস ইজ বিকজ ভেনিস হ্যাজ নো স্টেট এবং এটার কারণ কি এ সিক্স দেখো ফিক্সড রয়েছে এটার কারণ হলো ভেনিসের কোনো রকম রাস্তায় নেই 
तो सठिक उत्तर हो जाए कि हलो एस तरह तो सठिक उत्तर हो गशन सी ओके आशा कर बुझते पे नेक्स्ट देखो षोलो नम्बर प्रश्न चेन्ज दैरेशन चेन्ज देखो सीता सेट टू मि कैन यू गिव मि योर पेन तो देखो की मार्क रही है क्वेश्चन मार्क रही है अर्थात इंटारोगेटिव सेंटेंस तो इंटारोगेटिव सेंटेंस क्षेत्र सेट टू के तुले की दी आस्ट कर दी तो करब सीता मि एवं इनभार्टेड कमा तुले की दी जिज्ञासा चिन्ह क्षेत्र तक कर दी इफ क्योंकिड सठिक उत्तर हो जाए तो षोलो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए सी सीता आफ आई कूड गिव हार माइ पेन ओके नेक्स्ट सतर नम्बर प्रश्न फिल इन द्लैंक उप्रोप्रिएट वार्ड देखो नीचे अपशन गुरु मध्य देखिए सठीक शब्द तुम्हारे बेचे नहीं शून्य स्थान पूरण करते देखो सी डैज हार हजबैंड फर फिफ्टीन मिनिट्स सी डैज हार हजबैंड फर फिफ्टीन मिनिट्स हमें टेंस टेंसर क्लस कर सी आर के अडेमी से जख क्ज को निर्दिष्ट समय चलो तक आपकी तो तक आपकी परफेक्ट स्वामी के पंद मिनट धरे मारधर कर सठिक उत्तर रानिंग रही चलते नेक्स्ट आठ नम्बर प्रश्न और एक फिल इन द्लैंक करते प्रोपेट वार्ड दिए देखो प्रिपोजिशन दिए करते हैं प्रिपोजिशन तुम्हारा रिक्वेस्ट कर प्रिपोजिशन एड करते तो सेटो कर देव चिंता करते हैं देखो द रेन कम्स डैस द क्लाउड अर्थात मेघ थे बृष्टि नामे तो एक बोलते बोझा तो खुब इजी सठिक उत्तर फर्म फर्म अर्थ की थे तो सठिक उत्तर की है तो सठिक उत्तर हो जाए फर्म उन्नीस नम्बर प्रश्न देखो फिल इन द्लैंक उप्रोप्रिएट वार्ड और एक एप्रोप्रिएट वार्ड दिए चूज करते हैं कि भार्व सठिक भार्व का क्योंकि बसाते हैं देखो Three idiots डैस really watchable movie. तो एक अने कौन ऑप्शन था शॉटी कुत्तर हो गए नीचे ऑप्शन ब्लोर मोड़ देखे Three idiots डैस really watchable movie. तो शॉटी कुत्तर हो गए किंतु कन ऑप्शन भी is. तुमरा ऑने के ये three तीन टे three idiots. तो एक अने three तीन टे आचे बोले तीन टे idiots ये नाम टा देखे ऑने के यहाँ तो भाव दे पारो जे R हो गए. किंतु R हो गए ना क्या नो R हो गए ना Three idiots. It's a movie name. It's a what? Movie name. Three idiots. Hello, it's a movie name. What's the movie? Bolay diye chhe. So it's a movie name. So movie name ki kore plural hote pare. Movie name to act type. Oh, hole. Mane ek toh am puro ta ke niye kora hoche. Three idiots. It's a kintu ek ekhane singular. Singular. Thik achhe. So ekhane singular hi sabi use hoche. So sahi jono ekhane hobe is. Or thad three idiot movie ta shoti ek ta dekhar moto. खुजे बेर करते तो शब्द देखो सिनोपिस सिनोपिस कथाटर अर्थ की नीचे 
অপশন গুলোর মধ্য থেকে কোনটা সঠিক উত্তর হবে তো সিনোপসির কথাটির অর্থ হলো কি সার মর্ম বা বলতে পারো সারাংশ তো নিচের অপশন গুলোর মধ্যে থেকে কোনটা সঠিক উত্তর হবে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি সামারি সামারির কথাটির অর্থ কি সারাংশ ওকে তো এই ছিল আজকের গুরুত্বপূর্ণ ইংরাজির ক্লাস এবং সেখান থেকে কুড়িটা প্রশ্ন উত্তর আমরা দেখে নিলাম তো ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবে এবং সিআরপি একাডেমিতে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও এবং ফিফটি ডেজ যে চ্যালেঞ্জ ব্যাচ কোর্স রয়েছে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে খুবই স্বল্প মূল্য এখন চলছে কুড়ি সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হতে চলেছে এবং আপকামিং কলকাতা পুলিশটাকে আর হাতে কিন্তু কম সময় রয়েছে সেই কটা দিনের মধ্যেই ক্র্যাক করতে চাইলে অবশ্যই এই ব্যাচ কোর্সে যুক্ত হয়ে যাও তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম থ্যাংক ইউ বাই